നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പൈൽസും ഹോമിയോപ്പതിയുമാണ് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാനായി നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഹോമിയോപ്പത് ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാറാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം സർ പൈൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും സർജറിയാണ് മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഓടി വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെയും അതായത് ഡോക്ടറുടെ മനസ്സിൽ പലപ്പോഴും പേഷ്യൻസിൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഇത് സർജറി ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറെ പോയി കാണിച്ചാൽ അത് സർജറി പറയും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹം ഇന്ന് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് അപ്പോൾ പൈൽസ് ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ ചികിത്സിക്കാൻ സാധിക്കുമോ തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും കാരണം ഇന്ന് പൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൈൽസ് രോഗം എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന ജനങ്ങളിൽ പൈൽസ് മാത്രമല്ല അവർക്ക് ഈ മല ബന്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാണുന്ന ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തി എട്ടോളം രോഗങ്ങളുണ്ട് ഈ രോഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ജനങ്ങൾ പൈൽസാണ് എന്നുള്ള ഒരു കോമൺ വിശ്വാസത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈവൻ ഒരു ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ശരിയായിട്ട് അവർക്ക് മലശോധന ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പോലും ഓ ഇത് പൈൽസിൻ്റെ ആരംഭമാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ച് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോയി സ്വയം അതിൻ്റെ മരുന്നുകളും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചിരിക്കുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റിലുമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കണക്ക് നോക്കിയാൽ ഇന്ന് ലോക ജനസംഖ്യ അതായത് ഭൂമിയിലുള്ള മനുഷ്യരുടെ അറുപത് ശതമാനം പേരും ജീവിതത്തിൽ ഒരു തവണയോ രണ്ട് തവണയോ ഈ പൈൽസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബുദ്ധിമുട്ടുകളാൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും അസ്വസ്ഥ ആയിട്ടുള്ളവരാണ് പക്ഷേ ചിലരിൽ ഇത് അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ട് മാറും പക്ഷേ ചിലരിൽ അവർക്ക് ഇതൊരു ജീവിതകാലം ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് കൂടെ കൊണ്ടുനടക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ ഒരു അപകർഷതാ ബോധമായിരിക്കാം കാരണം ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിൽ വരുന്ന ഒരു രോഗമായതുകൊണ്ട് ഇതൊരു രോഗമാണെന്ന് പോയി ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് പറയാനുള്ള ഒരു മടി ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഈ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സർജറിയോ മറ്റോ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലോ എന്നുള്ള ഒരു പേടിയും കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് വയസ്സിൽ ഈ ഒരു രോഗം തുടങ്ങുന്ന ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിലായിരിക്കും രോഗം മൂർച്ചിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടറെ പോയി കാണുന്നത് അത്രയേറെ പഴക്കം ഇതിന് പലപ്പോഴും ഒരുപാട് പഴക്കമായിട്ടാണ് പൈൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന രോഗങ്ങളെ ഡോക്ടർ കാണുന്നത് ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് പൈൽസ് ആണ് ഡോക്ടറെ എനിക്ക് ഒട്ടും സഹിക്കാൻ വയ്യ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പൈൽസിന് തുടക്കത്തിലേ തന്നെ ചികിത്സിക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയോ നമുക്കൊരു ഒരു ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരെയും പ്രോ ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്നവർക്ക് തന്നെ അറിയാം പല ആൾക്കാരും ഇപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് പൈൽസ് ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഞാനത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഭക്ഷണ ക്രമീകരണങ്ങളുമായിട്ട് പോവുകയാണ് എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഒരു 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 സാഹചര്യം മാറി ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ കുറച്ച് എരിവ് കഴിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ദിവസം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പല ആൾക്കാരും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളടക്കം പല ആൾക്കാരുമായിട്ട് അവർ ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും എരിവുള്ള ഭക്ഷണം ഒന്ന് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയും ഇത് കഴിക്കുന്നില്ലേ ഇത് കഴിച്ചാൽ എനിക്ക് പ്രശ്നമാണ് അതെ 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 വളരെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് അത് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ആൾക്കാർക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പോകുന്ന ഒരു പ്രധാന സാഹചര്യം അവർക്ക് വേദന വന്നിട്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാതാകുന്ന ഏക അവസ്ഥയിൽ മാത്രമാണ് ഈവൻ ഒരു മലം പോയതിന് ശേഷം ഒന്നോ രണ്ടോ തുള്ളി രക്തം പോകുമ്പോഴും ആ സാരമില്ല രണ്ടു തുള്ളിയല്ലേ ഉള്ളൂ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ മാറുമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ പോകാതെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പലപ്പോഴും പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ത്രീകളാണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഓൾറെഡി അവർ പൊതുവേ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഇച്ചിരി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാറി നിൽക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുപോലെ ഒരു അസുഖമാകുമ്പോൾ ഏത് ഡോക്ടറെ കാണണം എന്നുള്ളൊരു അങ്കലാപ്പ് തന്നെ അവരെ ഈ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഡോക്ടറെ കാണാതെ പോകാതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒറ്റമൂലികളോ അല്ലെങ്കിൽ ടി വിയിൽ കാണുന്ന എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കളോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാനോ കഴിക്കാനോ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു രീതി അവർ കൂടുതൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പൈൽസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് പൈൽസ് ചികിത്സിക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പല ആൾക്കാരും ചില ഒരു പ്രത്യേക സിറ്റുവേഷനെ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് ഡിഗ്രി പ്രൊലാപ്സ് അതായത് ഏതെങ്കിലും മലദ്വാരം പുറത്തേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി തള്ളി വരുന്ന ഒരവസ്ഥ അപ്പോൾ ഏത് ലെവല് വരെ നമുക്കൊരു മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് പോസിബിൾ
ഇതാണ് ഫോർത്ത് ഡിഗ്രി ആദ്യ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് വന്നിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ഗുരു കൂടി വരുന്നതാണ് പലപ്പോഴും മലദ്വാരത്തിന് ചുറ്റും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഗുരുക്കൾ വന്നിട്ട് രോഗിക്ക് മലം പോകാനും ബുദ്ധിമുട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന അസ്വസ്ഥതയുണ്ട് പൈൽസ് പോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന വിണ്ട് കയറലുണ്ട് ഫിഷർ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ കോമണായിട്ട് കാണുന്ന സിറ്റുവേഷനുണ്ട് ഫിഷറും ഉണ്ടായി പൈൽസും വന്ന് ആകെ കൊളാപ്സ് ഐ മീൻ ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയി കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണാൻ വരുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് കുറച്ച് നാൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിൻ എടുത്താൽ തിരിച്ച് നോർമലാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഭക്ഷണ ക്രമവുമായിട്ട് പൈൽസിന് ബന്ധമുണ്ട് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ കഴിക്കുന്ന മുട്ട കഴിക്കുമ്പോൾ കോഴിമുട്ട കഴിക്കാതിരുന്നാൽ കോഴിമുട്ട കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൈൽസ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമുണ്ട് അതുപോലെ പ്രത്യേക തരം ഈവൻ പ്രത്യേക തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൈൽസ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതൊക്കെ ഇവർ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കംഫർട്ടബിളായിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ പല ആൾക്കാർക്കും വരുന്ന ഒരു പ്രധാന റീസൺ പൈൽസ് വന്നു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി അതൊരു ഒരു ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും അവർ നോർമൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരും അതൊരു ഒരു സൈക്ലിക് ആയിട്ടാണ് ഇത് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ആൾക്കാരും അത് മറ്റൊരാളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് ദിവസം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്ക് ഭക്ഷണം ഒന്ന് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്ക് വൈകുന്നേരം പഴം കഴിച്ചിട്ട് കടക്കു കടന്ന് നോക്കുക നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഇരുന്ന് നോക്കുക അത് ഒരാഴ്ച ഒന്ന് നോക്കുക അത് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പം വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈക്ലിക് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സാധാരണഗതിയിൽ പൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ പൈൽസ് ഉണ്ട് അതായത് മലദ്വാരത്തിന് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ഭാഗത്ത് വരുന്ന രക്തക്കുഴികൾ ഡയലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് മറ്റൊന്ന് ഇൻറ്റേണൽ പൈൽസ് മലാശയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അല്പം കയറിയിട്ട് ആ ഭാഗത്തുള്ള രക്തക്കുഴികൾ ഡയലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പലരും പൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് മലം പിടുത്തവും വേദനയും എന്നുള്ളതാണ് ആൾക്കാരെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പലരും വെരിക്കോസിറ്റി കാലിൽ വെരിക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലർക്കും അറിയാം ഞരമ്പുകൾ കാലിൽ തടിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഈ ഇതേ ഒരവസ്ഥ കാ ഐ മീൻ ഞരമ്പുകൾ തടിച്ച് കിടക്കുന്നത് കാലിൽ വരുന്നതിന് പകരം മലദ്വാരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ പൈൽസ് എന്ന് കോമണായിട്ട് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് ഇത് കാണുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് പാരമ്പര്യമായിട്ടാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വരാനുള്ള സാധ്യത നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോശമാണെങ്കിൽ ഇത് വരാനുള്ള സാധ്യത ഏതാണ്ട് അൻപത് ശതമാനത്തിൽ അധികമാണ് രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിത രീതി ഇപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർ അമിതമായിട്ട് സ്ട്രെസ്സുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതുകൂടാതെ അമിതമായിട്ട് മദ്യപാനം പുകവലി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ശീലങ്ങൾ വയറ് നിറയെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ജോലി ചെയ്യാതവരടുത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഈ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല അമിതവണ്ണമുള്ളവർ പിന്നെ ഡയബറ്റിക് ആൾക്കാർ ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം വരാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ് ചിലർക്ക് മറ്റ് ചില രോഗങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരാം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഗർഭിണികളിൽ വളരെ കോമണായിട്ട് അവർക്ക് ഗർഭാശയം വികസിക്കുന്ന സമയത്ത് മലാശയത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള രക്തക്കുഴലുകളിൽ പ്രഷർ വന്നിട്ട് അവർക്ക് പൈൽസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ മറ്റ് ചിലരിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പുരുഷന്മാരിലാണെങ്കിൽ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിയുടെ വീക്കം വന്നിട്ട് അവർക്ക് മലം പിടുത്തമുണ്ടാകുകയും പൈൽസ് വരാം ചിലരിൽ ഹെർണിയ വന്നിട്ട് മലം പിടുത്തം ഉണ്ടാകുകയും അത് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് പൈൽസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ മലയാളികളിൽ കോമണായിട്ട് മലയാളികൾ മാത്രമല്ല മനുഷ്യർ തന്നെ പത്രം വായിക്കണമെങ്കിൽ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകും ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ എന്താണ് ചെറുപ്പക്കാർ വരെ മൊബൈലും കൊണ്ട് ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി അരമണിക്കൂറോ ഒരു മണിക്കൂറോ അവിടെ ഇരുന്ന് സൗകര്യം പോലെ മൊബൈലും ചെക്ക് ചെയ്ത് മോഷണം പോയിട്ട് വരുന്ന രീതിയുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അരക്കെട്ടിന് കോമണായിട്ട് പ്രഷർ വരുന്ന രീതിക്ക് ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി ഇരുന്നിട്ട് ഒരുപാട് നമ്മൾ സമയമെടുത്ത് മോഷൻ പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി വരികയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ക്രമേണ പൈൽസിലേക്ക് എത്തിക്കും പാരമ്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൈൽസും ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സയുമാണ് ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാറാണ് ഇപ്പോൾ
പണ്ട് കാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് പണ്ട് കാലത്തെ സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അടുക്കളയിൽ അവർക്ക് നിറയെ പണി രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ പണിയുണ്ടാകും പറമ്പിൽ പണിയുണ്ടാകും പണ്ടത്തെ അവരുടെ അടുക്കള ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അരി ഇടിക്കൽ മുതൽ അവരുടെ ശക്തമായിട്ട് അതായത് ശരീരത്തിന് മുഴുവനുള്ള ഓരോ മസിലുകൾക്കും വ്യായാമമുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ വളരുന്നത് പോലെയാണ് ഏതാണ്ട് വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് അവർ പ്രത്യേകിച്ച് ശരീരത്തിന് അനങ്ങാതെ തന്നെ വളരുന്നു ഒരു പ്രസവം കഴിയുന്നതോടുകൂടി അമിതമായിട്ടുള്ള വയറ് വരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ അവരുടെ ശാരീരിക ഘടനയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം രണ്ടാമത്തത് സിസേറിയൻ പോലുള്ള സർജറികൾ കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ അബ്ഡമൽ ക്യാവിറ്റി അതായത് അബ്ഡമിനൽ പെൽവി ക്യാവിറ്റി അരക്കെട്ടിനകത്തുള്ള സ്പേസിൽ അവർക്ക് ഒരു സർജറി കഴിഞ്ഞാലോ പ്രസവം കഴിഞ്ഞാലോ വരുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നു ചെറിയ പൊസിഷനുകൾക്ക് ചെറിയ ചേഞ്ച് വരാം ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ കുടലിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ ചെറിയ ചേഞ്ച് വന്നാലോ ഇതെല്ലാം തന്നെ അവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ മലബന്ധം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം മറ്റൊന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് വ്യായാമം എന്ന് പറയുന്നത് തീരെ കുറവാണ് നമ്മുടെ അരക്കെട്ടിനകത്തുള്ള അവയവങ്ങളെ കൃത്യമായി ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിലനിർത്തുന്നതിനും മസിലുകൾ അതായത് ഈവൻ മലാശയം ആണെങ്കിൽ പോലും മസിലുകളാണ് ഈ മസിലുകൾ ശരിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവയുടെ ടോണിസിറ്റി നിലനിർത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇതിനും വ്യായാമം വളരെ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വ്യായാമത്തിൻ്റെ കുറവ് അവർക്ക് ഈ ഒരു പൈൽസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം അതായത് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബ്ലം എത്തിക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് മലബന്ധം തുടങ്ങിയാലും പല സ്ത്രീകളിലും പ്രഗ്നൻസിയിൽ ആണ് ഗർഭിണിയാകുമ്പോഴാണ് പൈൽസിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ ഈ ഒരു രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പലപ്പോഴും ഇവരൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ചികിത്സയൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല ഇത് ഗ്രാജ്വലി വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിച്ചാണ് പലപ്പോഴും ഫിഷർ ഫോം ചെയ്യുന്നു മലബന്ധം വിട്ടുമാറാതെ വരുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് ചെറിയ വിണ്ടുകിറൽ വരികയും ഫിഷർ പോലൊരു രോഗാവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു അത് ചിലപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷനായിട്ട് പൈൽസിലേക്ക് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫിസ്റ്റുല പോലുള്ള കണ്ടീഷൻസ് വരാം ഇതൊക്കെ അവർ പലപ്പോഴും നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ നാണിച്ചിട്ട് ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകത്തില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലെ പല സാഹചര്യങ്ങളും കൊണ്ട് അവരിതിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കത്തില്ല ഇങ്ങനെ അത് ഗ്രാജുവലി വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് കാണാം എങ്കിലും എപ്പോഴും പൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളെ അപേക്ഷിച്ച് പുരുഷന്മാർക്ക് ഈ രോഗമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ് എപ്പോഴും ഡോക്ടർമാരെ കാണാൻ വരുന്നത് തന്നെ കൂടുതലും അത് ഒരു പക്ഷേ കൂടുതൽ പുരുഷന്മാർ ഡോക്ടർമാരെ കാണുന്നത് ഒരു കാരണമാണ് മറ്റൊന്ന് പുരുഷന്മാരിൽ ഈ രോഗം കൂടുതൽ സ്ത്രീകളെ അപേക്ഷിച്ച് അല്പം കൂടുതൽ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും തന്നെയാണ് ഈ പൈൽസ് ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു ഭക്ഷണ രീതി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഭക്ഷണം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം പറഞ്ഞ് ചെയ്താൽ കൂടിയും പല സ്ത്രീകളും അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരും ഞാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ച പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്കറിയാം മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞേ വരുള്ളൂ എന്ന് ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ അവർ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫൈബർ അടങ്ങുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ കോഴി ഇറച്ചി അല്ലെങ്കിൽ കോഴിമുട്ട ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതര ഭക്ഷണങ്ങളുമായിട്ട് പൈൽസിന് ബന്ധമാണ് നോർമലി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നാരുകൾ കുറവുള്ള ഭക്ഷണം ഫൈബർ കണ്ടൻറ്റ് കുറവുള്ള എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളും മലത്തിൻ്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നാരുകൾ ധാരാളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ കുടലിൽ വെള്ളം വലിച്ചെടുത്ത് ഒരു വൈക്കോൽ പോലുള്ള ഒരു ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടാകും ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പുറന്തള്ളാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ ഫൈബറിൻ്റെ അളവ് കുറവാണെങ്കിൽ മലത്തിന് മുറുക്കം കൂടുതലുണ്ടാവും മുറുക്കം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരീരത്തിന് പുറന്തള്ളാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നോൺ വെജ് ഭക്ഷണം കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നവർക്ക് മലബന്ധം ഉണ്ടാകാനും പൈൽസ് വരാനുമുള്ള സാധ്യത ഏറുന്നത് പക്ഷേ നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്ന എല്ലാവരിലും ഈ രോഗം വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതും പ്രധാനമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു നാല് പേരുണ്ട് നമ്മൾ ബീഫ് വാങ്ങി മൂന്ന് പേർക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഒരാൾക്ക് മാത്രം ബീഫ് കഴിച്ചാൽ പൈൽസിൻ്റെ ടെൻഡൻസി വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രം കോഴിമുട്ട കഴിച്ചാൽ ഈ ഒരു രോഗം വരുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭക്ഷണം അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോ ഈ നമ്മുടെ കോഴിമുട്ട പോലുള്ള പ്രോട്ടീൻ ഭക്ഷണങ്ങൾ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു അലർജിക്ക് ഒരു ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റിയാക്ഷൻ
ബാക്കി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഫൈൽസിൻ്റെ തുടക്കം ഉള്ളവർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അവർ പ്രാഥമികമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഡോക്ടറെ കൊണ്ടുപോയി കാണുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഒരു ഫൈൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ തന്നെ അവർ പേടിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ അത് പരിശോധിക്കുമോ അതെ പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമോ എന്തൊക്കെ പരിശോധനകളാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് പൈൽസ് ആണോ ഫിഷർ ആണോ ഫിസ്റ്റുലെ ആണോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമല്ലേ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ആവശ്യമാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഉള്ളിൽ രോഗികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഭാഗത്ത് വേദന വരുന്ന ഏത് രോഗവും അവർക്ക് പൈൽസ് ആണ് പക്ഷേ ആ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഫിഷറുണ്ട് ഫിസ്റ്റുലയുണ്ട് പൈലോനിഡൽ സൈനസ് ഉണ്ട് പെരിയേന ലാബ്സസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ റെക്റ്റൽ ക്യാൻസർ അതായത് പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയപ്പെടാതെ കാണുന്ന മലാശയത്തിലെ ക്യാൻസറുകൾക്കും ഒരു പക്ഷേ പൈൽസിൻ്റെ ലക്ഷണം തന്നെ കാണിച്ചു എന്ന് വരാം ഏത് രോഗമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ചികിത്സയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം അതായത് ഒരു ഡോക്ടർ കൊണ്ട് പരിശോധിപ്പിക്കുക പരിശോധിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത്ര ഒരു ഭീകരമായിട്ടുള്ള ചടങ്ങുകൾ ഒന്നുമല്ല അതായത് ജസ്റ്റ് ഡോക്ടറെ ഒന്ന് ആ ഒരു ഭാഗം കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് എന്ത് രോഗമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മലദ്വാരത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുതൽ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ അകത്തേക്ക് പ്രോക്ടോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ചെറിയൊരു ഉപകരണം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ ഇന്നത് ഒരുമാതിരി എല്ലാ സർജൻസും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്ത് രോഗമാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഏത് തരം പൈൽസും സർജറി വേണം എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയിലാണ് ഡോക്ടർമാരെ കാണാൻ ആൾക്കാർ മടിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഏതാണ്ട് നമുക്ക് പൈൽസ് ആണെന്ന് കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രോഗങ്ങളിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കേസുകളും സർജറി ഇല്ലാതെ മരുന്നുകളിൽ മാറുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ നിന്നുള്ളത് ഹലോ ഡോക്ടർക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പൈൽസും ഹോമിയോപ്പതിയുമാണ് ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാറാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് പൈൽസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ പൈൽസിൻ്റെ ചികിത്സ എപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു മലബന്ധമുണ്ടായി അവർക്ക് പൈൽസ് ആണെന്ന് തോന്നത്തക്ക രീതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലഡ് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകുക രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഒരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുക കൈകൊണ്ട് വിരലുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് നമുക്ക് കയറ്റി വെക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുക ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏത് സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ചികിത്സ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം നേരത്തെ ചികിത്സ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടോ അതായത് ഇതിനകത്ത് പൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് രോഗി തിരിച്ചറിയുന്ന സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ രോഗം അല്പം പുരോഗമിച്ചതിന് ശേഷം തന്നെയായിരിക്കും എപ്പോഴും ഈ രോഗം തുടങ്ങുന്നത് മലബന്ധമായിട്ടാണ് തുടങ്ങുക മലബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം ടോയ്ലറ്റിൽ മനഃശോധനയ്ക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷേ അതൊരു രോഗമാണ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ ഇടവിട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ട് പക്ഷേ രോഗിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പേഴ്സൺ അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് ചികിത്സ ആവശ്യമായിട്ട് വരത്തില്ല പക്ഷേ എപ്പോഴാണ് രോഗിക്ക് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുന്നത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരുന്ന സാഹചര്യം അതായത് മലം പിടുത്തമുണ്ട് പതിവ് സമയത്തിൽ കൂടുതൽ അവർക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് പോയതിന് ശേഷം മലത്തിൽ രക്തം കാണുക അല്ലെങ്കിൽ മലം പോകുന്നതിന് മുന്നേ അവർക്ക് തുള്ളി തുള്ളി രക്തം പോവുക അതിനുശേഷം രക്തം പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ അതോടൊപ്പം അവർക്ക് വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നു ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് മോഷൻ ഇപ്പം രാവിലെ ഒരു തവണ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി അവർക്കൊരു തൃപ്തിയില്ല പലപ്പോഴും രാവിലെ പോകാൻ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയാലേ ആ ഒരു അവർക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആ ഭാഗത്ത് ചെറിയ വേദനയുണ്ട് പലപ്പോഴും ആ ഭാഗത്ത് ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഏത് കണ്ടിരുന്നാലും ഒരു തുടക്കത്തിലെ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് ചികിത്സ ചെയ്യുന്നതാണ് ഉത്തമം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പുരോഗമിക്കുന്നതനുസരിച്ച് രോഗം അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ചികിത്സയും അത്രത്തോളം നേടും ഇത് മാറാനുള്ള സാധ്യതകളും ക്രമേണ കുറഞ്ഞു വരും ഈ ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവർക്ക് തൊട്ട് പൈൽസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പലപ്പോഴും പ്രായമായവരുടെ മാത്രം പ്രശ്നമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത് വയസ്സുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ പൈൽസ് ഉണ്ടാകൂ എന്ന് ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ വിശ്വസിക്കും സാധാരണ ഒരു ഒരു അഡൾട്ടിൽ ഒരു ഇരുപത് വയസ്സിന് മുതൽ മുകളിലേക്കായിരുന്നു മുൻപ് ഈ രോഗം കണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ജീവിത രീതിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളതും ഭക്ഷണ രീതിയിലും വന്നിട്ടുള്ള വലിയ
മുഖേന ഇത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്യാൻസർ പോലും എന്തെങ്കിലും ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ഫിസ്റ്റുലയാണോ എന്നറിയാനുള്ള ഫിസ്റ്റുലോഗ്രാം പോലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ എം ആർ ഐ ടെസ്റ്റുകൾ ഇന്ന് അവൈലബിളാണ് അത് മാത്രമല്ല ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളിൽ ഇത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്യാൻസറുകളാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള സൗകര്യം ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് സോ ഇത്തരത്തിൽ ഏത് രോഗമാണ് എന്ന് കൃത്യമായി ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും പലപ്പോഴും ഹോമിയോപ്പത്തിക് ഡോക്ടർ ഈ രോഗത്തിന് ചികിത്സ തുടങ്ങുക ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിന് തന്നെ ഈ രോഗം ആശ്വാസം കിട്ടും പലപ്പോഴും ഹോമിയോപ്പതി എടുക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് ഹോമിയോപ്പതി അല്ലേ കാലതാമസം എടുക്കും കണ്ടിന്യൂസ് കഴിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കഴിച്ചു തുടങ്ങിയ ഒരു ദിവസത്തിനകത്ത് തന്നെ രോഗിക്ക് ഈ ഒരു അസുഖത്തിന് വളരെ കൺസർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറും ഹോമിയോപ്പതിയിൽ മരുന്നുകൾ എത്രത്തോളം ഹോമിയോപ്പതിയിൽ അവൈലബിളാണ് ഇത്തരം ആൾക്കാരെ ചികിത്സിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ഒരു വീട്ടിലുള്ള രണ്ടു പേർക്ക് ഒരേ രീതിയിലുള്ള പൈൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു മരുന്ന് മുന്നെ ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും തുടക്കത്തിലാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും അവരുടെ മലബന്ധം ഒന്ന് മാറുന്ന അതായത് ജീവിത രീതിയിൽ ഒരു മാറ്റം അവരെ ഒരു എപ്പോഴും ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് മരുന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെ ജീവിത രീതിയിൽ ഒരു സമഗ്രമായ മാറ്റം കൂടെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണം അവർക്ക് ഇലക്കറികൾ നാല് വർഗ്ഗങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കണം അവരുടെ പുറത്തു നിന്നുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ അതായത് ബിസ്ക്കറ്റ് മുതൽ ബേക്കറി ഫാസ്റ്റ് ഫുഡുകളായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുടെ അളവ് അവ എത്രത്തോളം അപകടകരമാണെന്ന് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക ഇതെല്ലാം ചികിത്സയുടെ ഭാഗമാണ് അതും അതോടൊപ്പം ആ രോഗിക്ക് ആവശ്യമായ മരുന്നുകളും പലപ്പോഴും നല്ലൊരു രീതിക്കുള്ള ഒരു ഉപദേശം അവരുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെ പോകണമെന്നുള്ള ഒരു ഉപദേശത്തിലും കുറച്ച് ഭക്ഷണക്രമങ്ങളിലും തന്നെ അവർക്ക് തുടക്കമാണ് ഈ പൈൽസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും മുന്നോട്ട് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പലപ്പോഴും മരുന്നുകൾ ഇതോടൊപ്പം ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതത്ര ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സ എന്ന് ഇത് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറുടെ തിരക്കേറിയ സമയം പീപ്പിൾ ടു യോട് സഹകരിക്കുകയും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പൈൽസും ഹോമിയോപ്പതിയും എന്നുള്ളൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു തന്നെ ഇനി ഒരു അവസരത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും കാണാം ഇനി നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം നിർദ്ദേശവും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ഹലോ ഡോക്ടർ പീപ്പിൾ മലയാള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് കൈലി ടവേഴ്സ് പാളയം തിരുവനന്തപുരം മുപ്പത്തിനാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യാം ഹലോ ഡോക്ടർ അറ്റ് പീപ്പിൾ ട